हेलो एवरीवन जीके टेक्स में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम करेंगे 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर्स को लर्न करने की ट्रिक इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आ, कोई भी बैंकिंग एग्जाम होता है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है जो कि थोड़े हाई लेवल के होते हैं उसमें एक ऐसा क्वेश्चन जरूर होता है जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर पूछा जाता है और ये बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग होते हैं बहुत सारे नाम होते हैं बहुत सारे कंट्रीज के नेम होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है ठीक है तो मैं इस वीडियो में ट्वेंटी फाइव कवर करूंगी और नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगी इन्हीं पर सो प्लीज डोंट फोर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बैल आइकन ओके जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा मैं एनकरेज होंगी और वीडियोज बनाने के लिए ओके थैंक यू तो आप चलते हैं वीडियो को डिस्कस करते सी सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया है सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको सॉर्ट आउट किया है उनके हेडक्वार्टर के बेस पे सी जितने भी अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो होंगे हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी के यूएसए ठीक है इससे क्या होगा आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाती है और सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का एकदम से क्लिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सब मिक्स हो सकता है इवन इफ के आप कितनी भी अच्छी ट्रिक लगा लें ठीक है तो इसमें हम जो मेन हम लेके चलेंगे की वो होगा हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर है कहा ठीक है जैसा कि मैंने यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी के सभी हेडक्वार्टर लिए और न्यूयॉर्क सिटी से हम क्या लिंक करने वाले हैं न्यूयॉर्क मूवी सभी ने देखी होगी ठीक है कभी भी ना कभी सॉन्ग देखा होगा कुछ भी देखा होगा आपको पता है कि न्यूयॉर्क सिटी से हम क्या लिंक कर सकते हैं न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क एक मूवी थी जिसके बारे में सब जानते हैं चाहे देखा हो या नहीं देखा हो ओवरऑल हमें पता है कि मूवी में क्या हुआ था ठीक है ओके तो इसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कीवर्ड्स बताती हूँ यूएन यूनियन नेशन यूनियन नेशन का कीवर्ड हम ले रहे हैं कि नेशन नेशन अब साथ के साथ मैं आपको मेमोरी ट्रिक भी बता रही हूँ न्यूयॉर्क सिटी में हुआ क्या था जो सॉरी न्यूयॉर्क मूवी में हुआ क्या था कि वो अपने नेशन में नहीं थे मतलब क्या है कि वो इंडिया में नहीं थे वो बाहर थे न्यूयॉर्क में थे ठीक है तो न्यूयॉर्क मूवी में क्या था वो इंडिया में नहीं थे दूसरे नेशन में थे ठीक है ओके सेकंड देखते हैं यू एन ए सी यूनाइटेड नेशन अटोमिक एनर्जी एमिशन यूनाइटेड नेशन सेम थिंग है मेन जो कीवर्ड हम ले सकते हैं वो है अटोमिक एनर्जी एटॉमिक एनर्जी मतलब क्या हुआ कि एटम हम ले सकते हैं कि एटम बॉम्ब एटम की एनर्जी ठीक है उसमें एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो हीरो था मूवी का उस पर क्या था कि उसने उसके पास कोई एटम बॉम्ब या फिर एटम एनर्जीज वो कहीं ना कहीं अपने पास रखता है उस पर ये ब्लेम लगा था तभी वो जो नाइन इलेवन का प्रॉब्लम हुआ था वो उसको ब्लेम कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है किससे एटॉमिक एनर्जी से सी अब जैसे जैसे मैं बता रही हूँ जो मूवी है आपके बैक एंड पर चलनी चाहिए जो जो पॉइंट में बता रही हूँ इतनी ज्यादा आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर होगी आई बेट कि जैसे ही वीडियो खत्म होगी आप अपने आप से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूछे आपको पता होगा वो कौन सी हेडक्वार्टर में है ठीक है हेडक्वार्टर कौन सी कंट्री में है ओके सो एटॉमिक एनर्जी न्यूयॉर्क सिटी से बिलोंग करता है क्योंकि न्यूयॉर्क में क्या हुआ था जो एटम या जो ब्लेम लगा था वो क्या था मतलब एटोमिक एनर्जी या फिर एटम बॉम्ब कौन रख रहा था न्यूयॉर्क का जो हीरो था ठीक है और न्यूयॉर्क मूवी में क्या हुआ था यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड यूएनसीडीएफ और न्यूयॉर्क मूवी में क्या हुआ था कि एक्चुअल में वो लोग क्या कर रहे थे सी जब आप अपने नेशन में ना रहे के दूसरे नेशन में रह रहे हो तो आप उसकी कैपिटल यूज करते हैं कैपिटल में यहाँ पर मीनिंग मनी ले रहे हैं ठीक है कैपिटल डेवलपमेंट फंड कैपिटल मतलब मनी था जो कि डेवलपमेंट के लिए आप यूज कर रहे थे उस फंड को अपने लिए ठीक है ठीक है तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ था कि मूवी में हीरो को प्रॉब्लम आई थी जस्ट बिकॉज कि वो इंडियन था ठीक है और क्योंकि वो सभी बाहर वालों को मतलब न्यूयॉर्क के जो आ, मैं कह सकती हूँ जो स्टार्टिंग से लोग रहते थे उनको ब्लेम नहीं किया गया जो बाहर से लोग वहां शिफ्ट हुए तो उनको ब्लेम किया जा रहा था तो यहाँ पर उनको और भी इश्यूज थे जिनकी वजह से उन्होंने दूसरों पर उंगली उठाई थी वो क्या था कि वो जो वहां के कैपिटल फंड थे डेवलपमेंट के लिए यूज करे थे अपने ठीक है तो ये भी प्रॉब्लम थी ओके नेक्स्ट चलते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड 
मतलब क्या था कि अब उन सेकंड पार्ट पर आते हैं मूवी में क्या हुआ था कि एक तो वो अपने नेशन में नहीं रह रहे थे दूसरा फिर उसको हीरो को क्या होता है कि एटम एटॉमिक एनर्जी मतलब कि एटम बॉम या फिर ऐसी चीजें रखने का ब्लेम आया ठीक है क्योंकि वो 9/11 का सस्पेक्ट था तो उनको लग रहा था कि और भी चीजें हैं जो कि लिंक्ड है वो चीजें निकाल सकते हैं ठीक है थर्ड प्रॉब्लम फिर उनको थी कि हमारे ही देश में रहते हैं और हम ही से गद्दारी कर रहे हैं हमारे ही कैपिटल जो है वो यूज कर रहा है हमारे ही मनी जो है यूज कर रहा है अपने डेवलपमेंट के लिए तो उनको इस चीज से प्रॉब्लम थी ओके नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट में आते हैं तो जैसे वहां पर एक सॉन्ग भी स्टार्ट होता है जो दूसरा हीरो है वो एंट्री करता है और क्या होता है कैटरीना कैफ जो है अपने चाइल्ड को रिसीव करने आई होती है तो यहाँ पे चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड का एंट्री होती है तो यहाँ पर सेकंड चीज क्या होती है कि चिल्ड्रन के लिए भी फंड यूज कर रहे थे क्योंकि नॉर्मली जब आप यूएस में जाते हो तो आपको फंड मिलता है कि आपका जो चाइल्ड है वो अप टू हायर क्लासेस आपको फ्री मिलता है आपको पैसा मिलता है कि आप वो आप फ्री स्टडी करा सकते हो अपने चाइल्ड को ठीक है तो सेकेंड पार्ट में जाते हैं मूवी के जब उसका चाइल्ड आता है ठीक है तो चाइल्ड जो है वो चिल्ड्रन जो है वो फंड भी यूज कर रहे हैं ओके ठीक है मतलब आप मूवी को उस तरह से देखिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है चिल्ड्रन मतलब इसके फंड के लिए भी पैसा यूज किया जा रहा है उनकी कंट्री का कहा का न्यूयॉर्क का ठीक है नेक्स्ट इज नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक है अब वो वहां पर क्या दिखा रहे हैं मूवी में जैसे वो एंट्री कर रहा है दूसरा हीरो और वो क्या देख रहा है कि वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके नेशन के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मतलब क्या है वो ऊपर से प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम आपके लिए वर्क कर रहे हैं मतलब आपकी कंट्री के लिए वर्क कर रहे हैं ये कब कब आते हैं जब वो ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है और फाइनली जब उनकी फैमिली में वो लोग रह रहे थे ठीक है तो वो उनको ही इंस्पेक्ट करने आया होता है कि एक्चुअल में वो किसी गलत काम में है या नहीं हीरो दूसरा हीरो उसको चेक करने आता है तो वो ऊपर से क्या दिखा रहे हैं कैटरीना और वो कि हम नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम में हैं मतलब हम नेशन के डेवलपमेंट के लिए ही अच्छा काम कर रहे हैं ठीक है और वो एक्चुअल में क्यों कर रहे होते हैं क्योंकि जो कैटरीना है उसने हीरो को रेस्क्यू किया था ठीक है रेस्क्यू कब किया था जब उन्होंने न्यूयॉर्क वालों ने उसको पकड़ लिया था उसको बहुत बुरे से मारा था और फिर उसने उसको छुड़ाया था मतलब उसको रेस्क्यू कराया था उस चीज से और फाइनली उसने अपने पास सहारा दिया था उसको ठीक है तो ये क्या हुआ इंटरनेशनल रेस्क्यू कमिटी ओके बट एट द एंड जब मूवी खत्म होती है लास्ट में क्या होता है एट द एंड हमें क्या पता चलता है कि वो किसी गलत काम में ही थे ठीक है हीरो जो है एक्चुअल में गलत काम में था किसमें इसे हम क्या कह सकते हैं नॉन अलाइन अलाइन का मतलब क्या होता है सीधा कुछ अलाइन हो गए मतलब प्रॉपर चीजें होना नॉन अलाइन होना मतलब कि चीजें सही नहीं होना तो यहाँ पर क्या हम यूज कर सकते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट कर रहा था एक्चुअल में मूवी में वो क्योंकि वो उन चीजों को लेके परेशान हो चुका था जो भी उसके साथ हुआ तो फाइनली वो गलत कामों में ही था इसे हम वर्ड क्या दे रहे हैं नॉन अलाइन मूवमेंट ओके तो मैं वन बाय वन आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगी और अपने माइंड में आप मूवी के पिक्चर आप प्लीज उसको जरूर अच्छे से इमेजिन कीजिए ठीक है फर्स्ट इज यूनियन नेशन मतलब वो दूसरे नेशन में रह रहे थे यूनाइटेड नेशन अटोमिक एनर्जी कमीशन वो अटोमिक एनर्जी अपने पास रखे हुए थे नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड मतलब नेशन का जो कैपिटल uh, है वो यूज कर रहे थे अपने डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड मतलब अपने चिल्ड्रन के लिए भी नेशन का ही फंड यूज कर रहे थे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब वो ऐसा शो कर रहे थे कि हम नेशन के डेवलपमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं इंटरनेशनल रेस्क्यू कमिटी बट वहां पे मेन एक चीज जो हुई थी जो कैटरीना है उसने क्या किया था हीरो को रेस्क्यू किया था जब वो प्रॉब्लम में था बहुत ज्यादा फाइनली बट एट द एंड नॉन अलाइन मूवमेंट बट वो गलत काम ही कर रहे थे नॉन अलाइन मूवमेंट ही कर रहे थे See, अगर आपको ये मूवी के पूरी पिक्चर दिमाग में घूम गई है तो अब आप क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं सी जब भी आपको कोई नेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन आई जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड आया और आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर का है क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे होंगे अब आपके दिमाग में क्या आएगा जब आप बैठे हो कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड 
चिल्ड्रन फंड मतलब चिल्ड्रन के बारे में है क्या चिल्ड्रन उस वाले मतलब मैं अगर पिक्चर इमाम हुआ हूँ तो आपको छूटते ही याद आएगा ओ चिल्ड्रन मतलब वो वाला जो न्यूयॉर्क वाली मूवी थी उससे रिलेटेड है मतलब कीवर्ड क्या है जिस जैसे मैं आपको रिलीज दूंगी आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि आपके दिमाग में क्या आएगा कि ओ ये चिल्ड्रन कौन से वाली ट्रिक में आया था न्यूयॉर्क वाले में आया था जो वो सेकेंड पार्ट में हो रहा था इसका मतलब न्यूयॉर्क इज अड क्वार्टर ओके आई होप थिंग्स आर क्लियर आप इसको एक दो तो दिन बाद खुद रिवाइज करके देखिए आपको सब कुछ लर्न होगा आई हैव नो डाउट ओके ओके तो ये टोटल हमने सेवन कर लिए जो कि हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क सिटी में ठीक है ओके सेकेंड पर चलते हैं सेकेंड मैंने जो सोट आउट किए हैं वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड ठीक है जेनेवा स्विट्जरलैंड में हम करते हैं इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम देख लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई सी यहाँ पर हम क्या करते हैं क्योंकि स्विट्जरलैंड नाम की कोई मूवी नहीं बनी है तो हम स्विट्जरलैंड नॉर्मली जब आप लोगों को पूछते हैं जो कभी बाहर नहीं गए आप पूछते हैं कि कहाँ जाना पसंद करोगे तो देर लाइक के स्विट्जरलैंड जाना है ठीक है तो हम मैक्सिमम को लेके चलते हैं कि वो स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं और मान लिया कि वो गए भी ठीक है तो स्विट्जरलैंड के जो नॉर्म्स है या फिर कंडीशन है या जिस तरह से भी चीजें चलती है हम वो कंसिडर करेंगे हम यहाँ पर ठीक है ओके तो सबसे पहले अगर आप स्विट्जरलैंड में जाते हो तो ऑब्वियसली एज ए लेबर जाते हो लेबर का मतलब लेबर का मतलब यहाँ पे एक्चुअल लेबर नहीं है जो हमारे इंडिया में वर्ड यूज किया जाता है लेबर का मतलब है कि आप वहां पे काम करने जाते हैं ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास काम नहीं होगा वो आपको वैसे भी एंट्री नहीं देने वाले ठीक है थीके? आप वर्किंग होने चाहिए स्टडी वीजा इज अ डिफरेंट थिंग बट स्टिल आपको हम दूसरा केस लेकर चल रहे हैं जब आप एज ए लेबर जा रहे हो ठीक है आप एज ए लेबर गए ठीक है स्विट्जरलैंड में आपका ड्रीम था तो आप फाइनली आप एज ए लेबर गए स्टार्टिंग में उन्होंने आपको एज ए रिफ्यूज लिया कि आप अपनी कंट्री से परेशान है एक्स वाई जेड वो ये उनका एटीट्यूड था कि आपको एज ए रिफ्यूज ही रखा जाएगा स्टार्टिंग में क्यों रिफ्यूज ही रखा जाएगा क्योंकि वो चेक करना चाहता है कि आप हेल्थ वाइज ठीक है या नहीं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं आपका एड्स का जो है टेस्ट करते हैं कि आपको एच आई वी एड्स है या नहीं ठीक है वो फिर फाइनली आपको हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंप दे देते हैं कि हाँ ये पर्सन जो है बिल्कुल हेल्दी है ठीक है और जब आप हेल्दी प्रूफ हो जाते हो दे एक्सेप्ट यू ओपन हार्ट ठीक है बिल्कुल ओपन हार्ट आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप बहुत सही हो हमारे कंट्री के लिए तो फाइनली वो आपको क्या करते हैं प्रॉपर्टी लेने देते हैं वहां पर ठीक है तो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको बुलाती है आपको प्रॉपर्टी लेने देती है वहां पर कि आप अपना कोई भी लैंड सिलेक्ट करो आपके पास पैसा होना चाहिए ठीक है फिर है मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फिर आपको बुलाती है क्यों क्योंकि स्विट्जरलैंड में जैसे कि हमने नॉर्मली हमारे पिक्चर क्या आती है वो oh माइगॉड बहुत बर्फ होती है ठीक है मेट्रोलॉजिकल मतलब वेदर से रिलेटेड है मेट्रोलॉजिकल वाले आपको ऑर्गेनाइजेशन वाले बुलाते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि यहाँ बहुत ठंड होती है उस अकॉर्डिंग आपको कैसे मैनेज करना है क्योंकि आप इंडिया से आए हो वहां इतना ज्यादा आप ठंड में नहीं रहे होंगे तो यहाँ पर आपको किस तरह से फेस करना है चीजों को ठीक है नेक्स्ट इज टेली कम्युनिकेशन फाइनली आपको क्या है फोन या कम्युनिकेशन के लिए जितने भी सोर्सेज uh, वो प्रोवाइड करा सकते हैं वो भी आपको देती है ठीक है ओके okay, तो हम यहाँ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम देख लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एज ए लेबर आप चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज एज ए रिफ्यूजी एक्सेप्ट करते हैं पहले वो आपको ज्वाइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एच एंड एड्स आपको पहले एड्स और एच है या नहीं ये चेक किया जाता है देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले आपको स्टैम्प दे देते हैं कि यू आर प्रॉपरली फिट ठीक है हेल्थ यू आर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाले आपको बुलाते हैं कि आप बहुत ही हेल्दी हो अब आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लेने देंगे ठीक है वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वहां पर आपको वेदर के लिए बहुत अच्छे से समझाया जाएगा क्यों क्योंकि स्विट्जरलैंड में बर्फ बहुत होती है और आपको आदत नहीं होती ठीक है देन इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन पर आपको क्योंकि ऑब्वियसली आपको घर पे भी बात करनी है बहुत सारे वाईफाई चाहिए फोन चाहिए सब कुछ चाहिए होता है तो टेली कम्युनिकेशन वाले भी आपको बुला के ये सब प्रोवाइड कराते हैं ठीक है तो ये सब किसके बारे में बात करते हैं स्विट्जरलैंड जिनेवा के बारे में बात करते हैं जब आप वहां गए ओके अभी फर्दर हम और बताएंगे इसके बारे में अब आपको ये सब जो फैसिलिटीज है ये दे दी गई है 
तो अब क्या है कि आप जो है काफी टेंशन में आ गए हैं कि ओ मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है अब मुझे खुद भी कुछ डिमांड करना चाहिए तो आप क्या कहते हैं कि मुझे कुछ राइट्स भी देने चाहिए जो यहाँ ऑलरेडी लोगों को मिलते हैं मुझे भी ह्यूमन राइट्स चाहिए ठीक है फिर आप क्या कहते हैं कि ओ अब यहाँ पर फाइनली हमें प्रॉपर्टी भी मिल गया तो हमें ट्रेड भी स्टार्ट करना है मतलब हमें अपना यहाँ से व्यापार भी करना है तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आप वहां पर भी हक मांगते हो ठीक है फिर आप हॉकी फेडरेशन में जाते हो हॉकी फेडरेशन में क्यों जाते हो क्योंकि आप इंडियन है और इंडियन का जो गेम होता है ठीक है नेशनल गेम होता है वो होता है हॉकी तो आप वहां अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हम इंडियन है और हम हमारा जो नेशन का वो होता है गेम होता है वो होता है हॉकी तो हम यहाँ पर भी हम हॉकी खेलना पसंद करेंगे ओके तो वहां भी आप जाते हैं देन रेड क्रॉस रेड क्रॉस एज ए सेफ साइड आप कमिटी बना लेते हैं रेड क्रॉस में वो कमिटी क्यों बना रहे हैं क्योंकि आप सभी इंडियंस को इकट्ठा करना चाह रहे हैं उनके लिए आप अलग से कमेटी बनाएंगे रेड क्रॉस की और फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज भी बनाते हैं आप ठीक है और फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ठीक है ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन क्यों क्योंकि फाइनली अब आपको स्विट्जरलैंड में अपना अच्छा खासा सोसाइटी बना लिया इंडियंस ने और फाइनली अब आप क्या कर रहे हैं कि आपको कहीं और माइग्रेट भी करना है तो उसके लिए भी मतलब आप पूरे वर्ल्ड में अपने इंडियंस को दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि अगर किसी और को किसी और कंट्री में माइग्रेट करना है कहीं भी ठीक है ओके तो अब हम इसे फिर से करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एज अ लेबर आप गए यूनियन नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी एज ए रिफ्यूजी एक्सेप्ट किया गया ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एच आई वी एंड एड्स एड्स के लिए चेक किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपको चेक कर दिया गया कि आप प्रॉपरली फिट हो देन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन फाइनली आपको प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराई गई वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको वेदर के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कम्युनिकेशन के लिए जितने भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते ना वो भी प्रोवाइड कराई गई देन ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ फॉर ह्यूमन राइट्स फाइनली जब ये फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड गई आपने ह्यूमन राइट्स मांगे अपने राइट्स मांगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपना काम भी शुरू कर दिया वहां पर ट्रेड इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एज यू आर इंडियन तो आप हॉकी गेम खेलना चाहते हैं वहां पे हॉकी फेडरेशन भी आपने अप्रोच की इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस क्योंकि ऑब्वियसली बाहर जाकर आप अपने लोगों को जरूर ढूंढते हो तो आपने एक रेड क्रॉस कमेटी भी बनाई देन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज और आपने कुछ सोसाइटीज भी बना ली ठीक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन क्योंकि अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया अब आप क्या कर रहे हैं कि और जगह भी हम माइग्रेट कराएंगे तो इसलिए आपने क्या किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन भी बनाई ठीक है तो ये सब कब हुआ जब आप स्विट्जरलैंड में और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ ट्रेड किया था ओके जेनेवा में ओके कहाँ पे हमने रेड क्रॉस कमिटी बनाई थी जेनेवा में ओके माइग्रेशन के लिए कहाँ किया था सबसे पहले हमने जब स्विट्जरलैंड से हमें ग्रीन झंडा मिल गया और हमें सब कुछ राइट सब कुछ मिल गया आपने और डिमांड करना और भी ज्यादा जगहों पे अपना जगह बनाने की कोशिश की तो आपने जिनेवा से स्टार्ट किया था स्विट्जरलैंड ठीक है ये स्टोरीज और भी आगे जाएंगी जब हम और भी कंट्रीज एज ए हेड क्वार्टर करेंगे ठीक है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि आपको पता है कि स्विट्जरलैंड जिनेवा में क्या क्या हुआ ठीक है इनकी पिक्चर्स बनानी बहुत जरूरी है तो बी स्ट्रॉन्ग की आपकी पिक्चर जो है बहुत क्लियर हो माइंड में ओके नेक्स्ट है लंडन हमने यहाँ हेडक्वार्टर लिया है लंदन यूके ठीक है अब लंदन यूके में हमारी एक और नमस्ते लंदन जो मूवी है वो आई थी अगर नहीं भी देखी है आपको ओवरऑल जो भी उसमें हुआ था वो आपको सबको पता होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टिंग में जो मूवी स्टार्ट होती है वो कब स्टार्ट होती है कि किटरीना इंडिया आती है उसके फादर उसको फोर्स करते हैं शादी के लिए ठीक है मतलब मैरी टाइम मैरिज के टाइम से स्टार्ट होती है ठीक है मूवी में स्टार्टिंग में क्या होती है मैरिज होती है ठीक है जहां पर वो क्या करते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस यहां पर जो है अगर हम उसके फादर क्योंकि वो सब कुछ क्या हो रहा था अपने फादर से प्रॉब्लम थी उसको और फादर से ही बदला लेना चाह रही थी फादर के अगेंस्ट ही वो सब कुछ प्लान कर रही थी जब भी उसकी शादी हो रही थी तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस मतलब वो अपने नेशन में ही शादी करना चाहती थी उसके फादर चाहते थे किसी इंडियन से करें तो यहाँ कॉमन 
कॉमन प्रॉब्लम क्या थी हम यहाँ वेल्थ हटा देते हैं कॉमन प्रॉब्लम क्या थी जस्ट आपको नॉर्मली भी स्ट्राइक कर सकता है कि कॉमन कहाँ आता है कॉमन वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नेम कॉमन कहाँ आता है कॉमन वेल्थ ओके तो कॉमन प्रॉब्लम कहाँ थी नेशंस की थी कि वो इंडियन से नहीं शादी करना चाहती थी कहाँ शादी करना चाहती थी किसी बाहर के लंडन में ही कहीं चीज से करना चाहती थी बट प्रॉब्लम वहीं आ रही थी ठीक है देन कॉमन वेल्थ गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन मतलब क्या है कि उन्होंने दोनों ने गेम खेला फादर ने भी उधर गेम खेला इधर डॉटर ने भी गेम खेला था ठीक है कि उन्होंने इंडिया में आके फसाना चाहा उन्होंने कैटरीना ने अलग गेम खेला ठीक है तो दो, दोनों ने कॉमन एक गेम भी खेला ठीक है नेक्स्ट इज और यहाँ पर हम जस्ट एक इमेजिन कीजिए मूवी में कि टेनिस खेल रही है कौन कैटरीना ठीक है वो वहां पर अपनी जो कंट्री वापस चली जाती है वो टेनिस खेल रही है ओके ये इमेजिन करना बहुत जरूरी है ये कौन सी मूवी में हो रहा है जब आप नमस्ते लंदन मूवी देख रहे हैं ठीक है कि मैरिज के टाइम पे प्रॉब्लम हुई कॉमन नेशन की प्रॉब्लम हुई और फिर उन दोनों ने कॉमन वेल्थ गेम खेला और फाइनली जो मूवी आगे बढ़ती है तो वो टेनिस खेल रही है ठीक है और वहां पर टेनिस खेलने का मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड से टक 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 हो रहा है मतलब वहां जाके उसने अपना रंग दिखा दिया और दोनों तरफ से बज रही है किसकी अक्षय कुमार की ठीक है और फाइनली जो अक्षय कुमार है यहाँ पर उसके एंड से अगर हम देखें तो वो बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट अभी बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में हम इस तरह से ले सकते हैं कि फाइनली वो क्या कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या चीज अपना रिलेशन और डेवलप कर रहा है अपना रिलेशन बैक पूरी मूवी वो यही कोशिश करता रहता है कि जो भी मेरे साथ हुआ मेरे तरफ से फुल अप था तो मैं उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ और डेवलप करता हूँ कैटरीना के मन में अपने लिए लव ओके ओके तो अब हम इस नमस्ते लंदन की मूवी में देखते हैं नमस्ते लंदन मूवी में क्या होता मैरी टाइम पे प्रॉब्लम हुई थी दोनों फादर डूटर ने कॉमन नेशन की प्रॉब्लम हुई थी दोनों ने कॉमन गेम खेला ठीक है एक दूसरे के साथ और देन टेनिस किसने खेला कैटरीना कैफ ने जग बहुत क्लियर बनाना फाइनली अक्षय कुमार का जो है पूरी मूवी में क्या सीन चल रहा होता है कि वो कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है रिकंस्ट्रक्ट कर रहा होता है डेवलपमेंट कर रहा होता है किस चीज की अपने रिलेशनशिप की ठीक है ओके तो ये सब कब हो रहा था नमस्ते लंडन मूवी में इसका मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लंडन में है ओके फिर से हम देख लेते हैं इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन European Bank for Reconstruction and Development, Commonwealth Games Federation, International Tennis Federation. Okay, अब ये last वाला जो कि एक single मैंने पूरी list में देखा एक single ही है जो कि China में है headquarter. वो क्या है Shanghai Cooperation Organization. ये अब हम इसे कैसे ले सकते हैं Beijing है China में. China में ही Shanghai है. चाइना में ही बिजनिंग है तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम अगर आपको शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन लिखा है इसका मतलब ये चाइना की बात हो रही है और जस्ट आप टिक कर दिए चाइना ठीक है अब अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक अगर आप काउंट करें टोटल हम 25 फाइव ऑर्गेनाइजेशन कर कर चुके हैं और हमें पता है उनके हेडक्वार्टर कहाँ है अभी आप एक दिन बाद दोबारा से रिवाइज कीजिए और फिर आई एम नो डाउट कि आपको ये सब क्लियर हो जाएगा मैं ऐसी ही और वीडियो बनाने वाली हूँ सो प्लीज डोंट फोर गैट टू सब्सक्राइब